yako mpigie Mungu makofi mengi hayo hayatoshi mpigie tena Jehovah bikelekele bingi vya shangwe na utukufu na heshima na enzi zinawekwa amen 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 naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise and worship team na ninawakaribisha wote kabisa katika ibada hii ya alfajiri ya leo ninyi mlioko hapa lakini pia wale walio mbali wanaotusikia pote duniani hii ndio siku ambayo bwana ameifanya nasi tutaishangilia na kuifurahia bwana asifiwe hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono alafu tumpigie bwana makofi mengi haleluya Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya alfajiri ya leo kwa pendo lake la kimbingu na neema yake ajabu anatuita tena kuwepo katika nyumba yake na nitumie fursa hii kuwashukuru watumishi wa Mungu lakini pia mtumishi wa Mungu na dada yetu Heaven Light Swai ambaye ameendelea kuwa mnenaji katika wiki hii na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maombi ya jana Roho mtakatifu amelihudumia kanisa lake. Ah, washindi wangepiga makofi mengi. Haleluya. Kuna wakati Mungu anaachilia nafasi ya kipekee katika maisha yetu. Si mara nyingi, lakini ni neema inatokea katika maisha yetu. Kwa hiyo nina mshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake. Naendelea kualika kabisa katika maombi ya kipekee siku ya Jumapili kutakuwa na ibada moja ya masaa sita kuanzia saa moja kamili mpaka saa sita nafikiri ni ibada ya maombi ya kipekee sana ya siku kuu ya mavuno ambayo Roho Mtakatifu ameiandaa kwa namna ya kipekee ninakukaribisha sana katika siku kuu ya mavuno ambayo itakuwa na maombi ya kipekee sana ninawakaribisha kwangu mimi naiona kama ni siku ya mkutano wa maombi. Kwa hiyo ninakukaribisha sana katika siku hii ya pekee ambayo Mungu anaifanya siku ya Jumapili kesho kutwa Jumapili ya tarehe 15 Jumapili hii ninawakaribisha wote kabisa kwa madhehebu mbalimbali karibuni katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima na unyenyekevu mkubwa kumleta mtumishi wa Mungu dada yetu Evelyn kwa ajili ya ujumbe waneno la Bwana waliobarikiwa na huduma tungepiga makofi mengi hayo makofi hayatoshi pigie tena Jehovah haleluya haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe nina heshima mbele za uso wa Mungu kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya morning glory Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi na mpaka kwa mafuta mchungaji wa ushirika pamoja na mwinjilisti. E, kushukuru wewe ambaye umeona sababu ya kuinuka asubuhi na mapema kufika katika hii ibada. Hii ni ibada ya kujitoa, ni ya kuamua kwamba umejikana nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ibada ambayo wewe mwenyewe unajikana, unasema hapana kwa ajili ya Bwana nitafanya. Hebu mgeukie jirani yako mpe mkono, mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. E, mpe mkono, mpe mkono. Hakikisha unampa mkono na kweli anaupokea. Alafu geuka na upande mwingine mpe mkono mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. E, ni mtu wa thamani sana ambaye amejikana nafsi yake kwa ajili ya Mungu, akayatoa maisha yake kama sadaka au dhabiu akapita kwenye giza bila kuogopa vibaka wa Dar es Salaam akaamua kukimbilia kwenye nyumba ya ibada mpigie Yesu makofi ya ushindi katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai mtakatifu wa Israeli Mungu Baba katika jina la Yesu ninaijia tena madhabahu yako nikiomba maana katika madhabahu yako ndiko ambapo peke yake umesema tuombe bila kukoma Nami e Bwana sitachoka kufika katika madhabahu yako kukusihi na kukuomba unisimamishe wewe kwa kusudi lako katika madhabahu hii wala mimi kwa uwezo wangu na nguvu yangu siwezi na ninakuahidi kukurejeshea heshima yote na utukufu inayotoka katika madhabahu hii mfalme wa amani na kusihi na kukuomba 
uhudhurie ukae katikati yetu useme na moyo wa kila mmoja aliyefika katika ibada hii maana tazama ameiacha nyumba akaacha kazi ameacha chochote alicho nacho akakimbilia kwenye hii madhabahu ambapo kwa imani aliamini ya kwamba angepokea mahitaji yake alionayo katika moyo wake na sisi hatujui hitaji lake mfalme lakini we roho mtakatifu unaliona unalisoma katika moyo wake unajua kabisa ni nini haja ya moyo wa mtu huyu aliyefika katika ibada asubuhi ya leo nami na kusihi na kukuomba baba ugeuze macho yako uangalie uangalie moyo uliochoka uangalie moyo unaolia uangalie misiba ndani ya mioyo ya watu wengi wanaokulilia e Mungu wakitafuta usiku na mapema kabisa kupata msaada katika madhabahu hii mfano wa amani wengine wamelia usiku kucha mito yao imejaa machozi hawajui watapata wapi tumaini lao wala msaada hawajui watakako upata walipoamka Yesu wamekimbilia katika madhabahu wameamini ya kwamba ni katika madhabahu yako tu ndiko litakapopatikana hitaji la maisha yao nami e Mungu na kusii usimpite mtu huyu wala mtu huyu usimwache maana amekukimbilia ili asiaibike roho mtakatifu wako watu wengi ambao baba usiku kucha wamekaliwa vikao na wachawi na waganga na washa, washirikina waliokuwa wakijadili maisha ya mtu wanajadili biashara wanajadili kazi yake wakitamani kumuondoa akiwa hai hapa duniani e Mungu na kusii kutana na mtu huyu na kila patano walilokubaliana hao waganga na wachawi lisifanikiwe katika maisha kwa sababu tu wamekanyaga katika madhabahu hii basi ninaachilia ukomo wa mateso yake katika jina la Yesu Kristo ninakusii na kukuomba Mungu kaa na sisi maana tunakuhitaji nasi tumekujia ili tupumzishwe na tuburudishwe na tufurahishwe tuko tayari kukusikiliza Roho Mtakatifu sema asubuhi hivi katika jina la Yesu wote tuseme amen Namshukuru Mungu tena kwa sababu naamini kuna kitu Mungu ambacho anataka kufanya na kanisa. Jana nilikwambia mara zote m- ukimuona mwanamke kwenye madhabahu ni kwa sababu Mungu kawaida tukifikiri tu kijinsi ya kibinadamu tunaamini Mungu ni mwanaume. Tunaamini Mungu ni mwanaume tu. Hivi tu tukifikiri na kwa sababu mwanaume hazai ndio lazima atafute mwanamke. Akawa siku moja anataka kuzaa jambo jipya chini ya jua, akazunguka akatafuta akampata mwanamke mmoja jina lake Mariamu. Akamwambia ninalo kusudi nalotaka kulizaa chini ya jua. Na mimi nataka nifanye jambo jipya chini ya mbingu. Akamwambia utabeba mimba na kwa sababu ya wanadamu utamzaa Yesu ambaye atakuwa sababu ya uokovu katikati ya maisha ya wanadamu unapomuona mwanamke kwenye madhabahu kuna jambo fulani Mungu anataka kulizaa inawezekana kabisa umefika mahali na moyo wako umekwama unafika mahali unatamani kuomba lakini uwezi kuomba ndio maana mwanamke amesimama kwenye madhabahu liko jambo jipya la maombi linazaliwa katika moyo wako uombe bila kushurutishwa uombe kwa furaha uombe kwa amani kwa sababu mwanamke anatumwa kuzaa kitu ndani ya moyo wa mtu haleluya bwana asifiwe sana kama unampigia yesu makofi inua makofi yako mshangilie bwana kwa makofi na vigelegele katika jina la yesu amen Maneno ya Mungu yatakayotuongoza asubuhi ya leo yanatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 katika mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Neno linasema hivi Panapo majira ya panapo majira ya yale yale Herode mfalme angoja nirudie tena panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamuua Yakobo 
ndugu yake Yohana kwa upanga na kiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea kumshika na Petro siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo isiyotiwa isiyotiwa chacho naomba niendelee kurudia nimeiacha miwani sasa nasoma kwa tabu kidogo naomba unisamee ngoja nirudie tena Ana, ne, neno la Mungu linasema akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyotiwa isiyochachwa alipokwisha kumkamata akamweka gerezani akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wa mlinde akitaka baada ya pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu stari wa tano basi Petro akamlinda gerezani nalo kanisa likamuomba Mungu nataka uangalie hapo kanisa likamuomba Mungu nataka uone hapo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili amefungwa minyororo miwili walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye nuru ikamulika mle chumbani nuru ikamulika mle chumbani akampiga Petro bavuni akamwamsha akisema ondoka upesi ondoka upesi minyororo yake ikamwanguka mikononi malaika wakamwambia jifunge kavae viatu vyako akafanya hivyo kisha akamwambia jivike nguo jivike nguo yako ukanifuate akatoka nje akamfuata wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyo yaliyofanywa yali, yali, yali na malaika bali alidhani bali alidhani ya kwamba anaona maono na walipopita lindo la kwanza na la pili wakaja hata mlango, mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe wakatoka nje wakapita katika njia moja mara malaika akamwacha amen Bwana Yesu asifiwe sana nilipokuwa nikisoma ujumbe huu na nikimuomba Mungu kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo Roho Mtakatifu alini, alinifunulia vitu kadhaa kwa maana tunaendelea na somo linalosema kuomba bila kuchoka kuomba bila kuchoka au kukata tamaa nikasema vitisho haviwezi kuzuia mpango wa Mungu katika maisha ya Mkristo au mtu yoyote Yaani kuna mpango ambao Mungu alishauweka wewe ulikuwa hujazaliwa bado ulipozaliwa ulizaliwa ili usimame kwenye huo mpango maana Mungu aliumba mipango kwanza ndipo mwanadamu akaletwa baadaye kwa sababu hiyo hakuna mtu anayeweza kulibadili kusudi au mpango wa Mungu kwa matakwa yake kwa kupenda kwake kwa sababu ya ya jinsi ambavyo amependa tu kukuchukia wewe hakuna mwanadamu anayeweza kufanya hivyo na nilipokuwa ninasoma ujumbe huu nikiutafakari ndani yangu niliangalia mambo fulani na ndani yangu yalijaa maombi nikaendelea kumuomba Mungu kwa moyo wa shukurani kwa sababu niliona mambo makubwa matatu ambayo Mungu aliyafanya katikati ya maadui wa Petro na maadui hawakuweza kuyaona. Biblia inasema wakamkamata Petro na wakamchukua. Biblia inasema katika mstari ule wa saba mara malaika akasimama aka, aka karibu naye nuru ikamulika mle chumbani. 
Kitu cha kwanza kilichofanyika malaika aliposhuka kwenye kile chumba ni nuru. Yaani kwamba kuna nuru iliwaka mle chumbani. Na Petro upande wake wa kuume amelala askari anayemlinda. Na upande wake wa kushoto amelala askari anayemlinda. Na mikono yake pamoja na miguu yake imefungwa kwa minyororo. Lakini malaika anashuka alafu mwanga unamulika kwenye chumba huyu askari wa kushoto na askari wa kulia hawauoni mwanga uliomulika katika kile chumba. Alafu Petro peke yake kwa sababu anayo a, 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 anaweza anayo direct line na anauona ule mwanga katikati ya kile chumba. Na mna gani wa tafisha hiyo huduma ambayo iko ndani ya moyo wako lakini ngoja nikwambie utapita katikati yao hao maadui zako kama alipita petro utapita katikati yao hao maadui zako wala hawatakuona ni njia gani uliyopitia haleluya Ninaamini ya kwamba kuna watu wanakuvizia ili waone ni wapi ambapo wewe utaibika kama vile ambavyo petro Alian alinuka kwe haleluya 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 sijasikia watu wanaopiga makofi kwa Yesu Anafika kwenye ule mlango ule mkubwa wa kutokea ambao umefungwa kwa mafungo hayo makuu na kuambia maandiko yanatuvirishia yanatuambia huo mlango ukufunguliwa na mtu ulipomuona malaika ukamuona na Petro ule mlango haukuweza kuimili tena wenyewe uliachilia ukafunguka ukamwacha Petro ili apate kutoka kwenye hale malango na kuambia Petro akupaa wala Petro kupita ardhini alipita kwenye malango yale yale ambayo yalikuwa yamefungwa na mimi natani kuambia kwamba kuna maisha ambayo wewe katika maisha yako yamefungwa kabisa 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 ili usije ukatoka wamesema wewe kwa kabila lako uwezi kutoka kabisa tena iko laana iliachwa na mababu na mababu kwa sababu ya mambo ambayo waliyafanya na mimi nataka nitamke nikiwa kwenye hii madhabahu ya Mungu alia hai kama milango haikuweza kumzuia Petro asitoke ninatangaza kwa jina la Yesu laana na mikataba ya laana ya familia ya kwenu haitakufunga usitoke ni lazima utoke katika hizo vifungo ambavyo umefungwa navyo katika jina la uweza lipitalo jina lote ninasikia makofi ninatamani kusikia makofi natamani kusikia makofi na vigelegele kwa watu wanao wa ninachokwambia Inawezekana ku wewe umefungwa na familia yenu walisema ya kwamba milele ninyi mtakuwa kama mlivyo kwamba hamna atakayeolewa kwamba hakuna anayejenga kwamba hakuna atakayefanikiwa kusoma kwamba hakuna atakayefanya kazi inawezekana kabisa katika familia uliotoka ina laana ya jinsi hiyo na mimi natamka nikiwa kwenye madhabahu maana nina uhakika na Yesu ninayemtangaza ya kwamba alifanywa laana ili wale walio laaniwa wasilaaniwe tena kama alifanyika laana ili kufungua hiyo minyororo ya laana katika maisha asubuhi na ya leo ninatani kutangazia kwamba laana haitaweza kukushikilia tena katika familia ya kwako wengine wote walifeli ila wewe utasimama kama mshindi wewe ndio utakayeongoza katika jina la Yesu wa Nazareti inawezekana hujajenga wengine hawakujenga ni wewe utajenga kwa jina la Yesu ni wewe utaolewa kwa jina la Yesu ni wewe utazaa watoto hata kama wengine wote wakuzaa ila wewe utazaa kwa sababu jina la Yesu Kristo ni zaidi ya vifungo vya laana vya familia ambavyo vimetamkwa katika maisha haleluya 
wametamka vyovyote walivyotamka lakini nimesimama kwenye madhabahu hii hii madhabahu hii ndio mahakama ya rufa haleluya hii ndio mahakama ya rufa walishaweka kabisa wakasema lazima ufungwe lakini tukisimama kwenye hii mahakama tuna maana yake ni kwamba tunabadilisha hiyo hukumu inaondolewa hiyo hukumu haitaweza kukuendelea kukushikilia tena maadamu Yesu yuko upande wetu na di Biblia inasema kwamba amekaa mkono wa kuume akituombea ni nani atakayeshindana na wateule ikiwa Kristo Yesu ndiye anayetuombea ninajua wamepambana na wewe inawezekana ni ofisini inawezekana ni nyumbani lakini watapigana ila kushinda ni mwiko ninatangaza kushinda ni mwiko maana kupigana wameruhusiwa ila uwezo wa kushinda una Mungu wetu haleluya ninataani kuambie kupigana imo lakini kushinda haimo ukushinda iko upande wetu sisi ni washindi milele yote kabla hatujazaliwa tulikuwa washindi tulipotungwa mimba tunapoenda kuzaliwa wako wengi walizaliwa wakafa pale pale ikama sisi tulizaliwa nataani kuambia tulikuwa washindi na tunapoamka asubuhi namna hii tunatangaza kwamba tumeshinda na ninatangaza ushindi kwa washindi hawa nisikie makofi makofi vigelegele mashangilio kwa washindi kwa jina la Yesu wakati wanafikiri wewe unashinda leo kuna wakati Yesu alisema zamani kabisa miaka elfu miaka elfu mbili iliyopita yeye alishinda na aliposhinda akasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda kwa sababu yule aliyeshinda yuko anaishi ndani yetu ni nani basi atakayepambana na wewe kama petro alipita kwenye malango yaliyokuwa yamefungwa kuna watu walikuwa wanaomba wanangangana biblia nasema wakaomba kwa juhudi kanisa lika omba kwa juhudi na ndio maana tunafanya ibada kila siku itakuwepo ibada hapa tunafanya kwa juhudi sio kwa ulegevu ni kwa juhudi na kuambia nimetoka uwanja ndege hata hapa ni kwa sababu ya juhudi ninafanya juhudi ili tuendelee kuomba na kuambia hakuna mnyororo utakao salia hata kama wamekufunga namna gani hakuna utakaoweza kukaa kwenye mikono yako tena kwa sababu tunafanya kwa juhudi maombi ili kuzikata kamba za nira zilizofunga maisha yako kila tamko lililotamkwa hata kama waliotamka hawapo tena duniani walikufa na sisi tunatangaza kwa yeye aliyofufuka Yesu Kristo ya kwamba utatoka na utakuwa mshindi katika jina la Yesu wa Nazareth haleluya bwana asifiwe sana wa akapita katikati hakupa alipita kwenye mlango na mimi nakwambia utapita mbele ya maadui zako tena wanakuona alafu watajiuliza alipitia wapi kumbe umepita kwenye mlango huo huo watajiuliza alipitia wapi maana wameweka kila kitu kwenye huo mlango na halafu hawatafanikiwa ngoja nikwambie sisi tunapita hapo hapo mahali ambapo wameweka uzio kwamba hapa hapa watapita nataka nikwambie tunapita asubuhi na mapema ninajua kabisa waliweka kila mahali waliweka uzio wanajua kabisa hii ndio njia anayopita hii ndio njia anayopita hii ndio njia anayopita kwa hiyo walisimamisha hapo wakasema hapa leo wapiti lakini waki, wakidhani ya kwamba ungetoka saa moja wewe umetoka saa tisa ya usiku wakidhania kwamba ungetoka saa mbili wewe umetoka saa kumi na moja wakifikiri ungetoka saa wewe umetoka zaidi ya hizo saa maana yake umewazidi akili nataka nitangaze kwa jina la Yesu Yesu akiwa upande wetu hakuna kilicho juu yetu hakuna kilicho juu yetu sisi ni washindi na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetutia nguvu ninataka nikutie moyo wewe ambaye unataka kukata tamaa na kwambia kama Mungu alikufa kisha akafufuka lazima utoke katika hali uliona lazima utoke hapa 
Ni kwa nini unatoka? Kwa sababu Mungu yani Yesu Kristo sio mwanadamu. Hana wivu. As, useme ya kwamba eti ukifanikiwa fulani atasikia vibaya. Pengine utamshinda. Kwanza mbingu na nchi na vyote vilivyomo ni mali yake. Kwa hiyo haitaji chochote kutoka kwa mwanadamu. Maana yake kwamba akisema atakuinua lazima akuinue. Wala hakuna mwanadamu atakayeweza kuzuia. Wala hakuna mtu anayeweza kurudisha hilo neno likarudi tena kwenye kinywa chake. Likishatoka limetoka. Yeye ni mwaminifu katika neno lake. Akishamwambia mwanadamu nitakuinua, lazima atamuinua na lazima ampeleke kwenye viwango vingine. Na mimi nakwambia kama we unakuja asubuhi hautabaki kwenye viwango vile vile vya watu wanaokuja ibadani. Huwezi ukafanana na wanaokuja ibadani. Eti siku ya Jumapili afanane na wewe ambaye siku zote siku zote saba unakuja kwenye ibada haiwezekani ufanane naye lazima itokee tofauti kati ya wale wanaosali Jumapili na wewe unayekuja kila siku Jumapili maana ndani yako limejaa neno na neno ni lazima libadilishe maisha yako neno ni upanga neno ni nyundo neno ni moto likiingia ndani lako lazima shetani ajue kwamba huyu atumwezi tena kila siku neno likiingia ingia linaumba kitu kipya ndani yako linafanya jambo jipya ndani yako na mimi nataka nitangaze asubuhi na mapema kwa kadiri unavyoshibishwa ndivyo ambavyo unazidi kuwa na stamina ya kumshinda shetani hawezi kuendelea kungangania lazima ashindwe lazima ashindwe lazima ashindwe lazima ashindwe katika jina la Yesu hebu mpe mwenzako high five mwambie lazima ashindwe kwa jina la Yesu lazima ashindwe aliwahi kushindwa na ataendelea kushindwa ngoja nikwambie nafasi shetani aliyopewa ni ya kupigana lakini sio ya kushinda ndio kwenye kitabu cha Yeremia akasema kushindana watashindana lakini hawata kushindana wanashindana lakini hawata hata wachawi wanashindana juu yako lakini hawata hata na waganga wanashindana juu yako lakini hawata maana alishashinda zamani wakati wao wanavaa sisi tunavua maana tumeshashinda tuone makofi na vigelegele kwa Bwana wao wanaweka ulinzi wa, 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 wa jeshi lenye silaha lakini jeshi nalo tulinda sisi ni la malaika. Ni la malaika mpendwa. Yaani jeshi la, la wanadamu. Tukitoka hapo nje hata mimi nilipoingia kuna kakadi nimepewa. Maana yake ni kwamba hao ni wanadamu wanauhakika kwamba nikitoka lazima niache na kadi. Laini ngoja nikwambie ulinzi tulionao sisi sio wa jeshi kama hilo wala jeshi lingine sio jeshi la polisi wala la wananchi sisi tuna ulinzi wa tofauti ulinzi wa jeshi la malaika wa mbinguni wanaotulinda wanaotupigania hapo wanapokaa wakatujadili sisi hapo hapo na malaika wako wakiangalia wanachokisema kwa hiyo wanapomaliza kusema wanakuja ili wapate kutusaidia na asubuhi ya leo yuko malaika wa zamu aliyewekwa zamu kwa ajili yako ambaye atakusaidia wala wewe uwezi kupita kwenye barabara zenye ajali kubwa kama barabara za Dar es Salaam upite salama lakini unapita salama kwa sababu mkono wa Bwana uko pamoja nawe akimtumia malaika wa zamu ya saa ile unayopita kwenye eneo unalopitia na mimi nataka nikutie moyo wewe mtu akijitonyama kwamba Mungu amekupenda ilikuwa hii ibada hamna kama imeanzishwa kuna jambo jipya Mungu analizaa katika moyo wao. Kuna jambo jipi? Usiku kucha wamefanya wamefanya. Asubuhi unafutwa, unaondolewa. Asubuhi unafutwa, unaoshwa, unaogeshwa, unaondolewa. Vyote walivyo vipanda ndani yako, asubuhi na mapema vinaondolewa na utatembea kama mshindi katika njia zote unazopita. Na malaika wakiwa juu, wakiwa mbele, wakiwa kushoto, watakuwa wanakuongoza. Hakuna kitakacho mshinda Mungu aliye juu. Nenda tu maana Bwana yuko upande wako ili apate kukupigania 
nisikie makofi na vigelegele makofi na vigelegele kwa Bwana naomba usimame Mbonea nakupa utukufu na heshima nainua mikono yangu na lisifu jina lako mbonea mbonea nakupa utukufu inua mikono yako tumwabudu Mungu acha nikwambie siri hakuna namna ambayo Mungu anaweza kufanya kitu ndani ya moyo mzito tunaposema imba fungua mdomo wako imba maana yake uwepo wa Mungu unapenya ndani yako mwanga ule ulioachiliwa katika chumba ambacho alikuwa melala petro mwanga nuru inaingia ndani yako hii tunapoingia katika kwe, fungua moyo wako kwa kuimba kwa sauti inua mikono yako simwangalie jirani yako inawezekana amekuja wala hana mpango ibadani maana wote tunawakusanya ili ni juya na kuomba inua mikono yako fumba macho yako fungua kinywa chako imba kwa sauti karibu mbonea kumwabudu Mungu hivyo hakikisha unaimba maneno hayo tunainua mikono yetu tu kupa utukufu na heshima tunainua mikono Walisifu jina la Wewe ni mkuu wote na maajabu Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Wewe ni mkuu wote na maajabu Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Haleluya Kaza sauti yako Kaza sauti yako Hakuna kama wewe 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 
kwenye uwepo wa Mungu namna hiyo rudia maneno haya sema e bwana Yesu nisikie sauti za walio hai sema e bwana Yesu ninajua hakuna kama wewe chini ya jua na nimekimbilia kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo hii ni siku yangu mpya e bwana sijapata kuiona katika maisha yangu nami nimekimbilia madhabahu yako ili kupokea baraka zangu ambazo zimeandaliwa kwa ajili yangu baba katika jina la Yesu ukiuona uovu ndani yangu ukiiona dhambi ndani yangu ninaomba rehema mbele za uso wako maana upendezi na mtu mwenye dhambi ninaomba unisamehe e bwana katika maneno ya kinywa changu katika mawazo ya moyo wangu ninaanguka miguuni pako ninaualika uwepo wako ndani yangu ninakusii e bwana wewe uonae katika siri za mioyo yetu usiyafichwa kitu na mwanadamu uangalie haja yangu maana na asubuhi ya leo nimekuja na haja yangu nimeibeba haja yangu nimeileta mbele za uso wako baba kwa jina la Yesu ninaitwa damu ya Yesu ili kuharibu kila mpango wa shetani ulioshikilia maisha yangu sikia shetani ninakuamuru namna hii achia maisha yangu toka achia toka achia 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 watoto wangu achia ndoa yangu achia kazi yangu achia biashara yangu achia 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 mahali pote achia kila njia uliyopitia ninakukamata ninakufunga ninakuhamisha ninakuamuru achia toka 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 achia achia kila ulichoshikilia ambacho ni mali yangu ninakuamuru achia Iachia afya yangu, achia afya yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uponyaji ni haki yangu, uponyaji ni haki yangu. Yesu alipigwa, Yesu aliteswa ili mimi niwe na uzima. Huna mamlaka ya kuninyima uzima katika jina la Yesu. Roza mapepo, roza majini, roza kichawi na ziamuru sasa. Ziondoke, ziachie achia achia mafanikio yangu yaachie baraka zangu achia haki yangu achia na kwa muru achia achia kwa jina la Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu inenayo mema ipite sasa kwenye maisha yangu ikinena mema ikitabiri mema hiyo damu ya Yesu ipite kwenye maisha yangu itabiri mema itabiri mema tabiri mema damu ya Yesu inayonena mema inene mema sasa haya nena haya achilia damu ya Yesu achilia damu ya Yesu maanisha kuiachilia damu ya Yesu mahali pote pale kazi ni kwenye biashara mipango yako na shule yako na hapo mahali ambapo Mungu amekuweka imimina damu ya Yesu tegua mitego ya adui vunja mikatale haribu kila mpango wa ibilisi ngo kila pando asilolipanda baba yetu wa mbinguni baba katika jina la Yesu naijulikane ya kwamba tuko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai ambaye hajawahi kushindwa yote tuyaombayo tunayapokea kutoka kwake tupo hai kwa sababu anataka tuwe hai na anatuwezesha kuwepo mahali hapa kwa kusudi nawe shetani unayetukatisha tamaa unayetutisha unayeleta hofu ndani ya maisha yetu umeshindwa katika jina la Yesu sisi ni washindi hata kabla hatujazaliwa tuwashindi katika jina la Yesu tunakutangazia shetani kama alivyokuwa Yeremia baba akasema naye ya kwamba kabla haujazaliwa tayari nimekutenga tayari nimekutakasa nasi tumetakaswa kwa nyakati na majira haya kwa nyakati na majira haya huna sehemu shetani ninakuamuru achia 
kila ulichoshikilia mahali ndukoona ni sawa ninakuamuru atia roho za mapepo maonevu ya magonjwa mateso ya magonjwa hila yoyote haya chia 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 nina utuma moto 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 katikati ya maisha achia kila mahali achia hiyo ofisi achia hiyo nyumba achia hiyo ndoa waachia watoto waachia kwa jina la Yesu achia hiyo mipango achia hiyo mipango achia toka kwa jina la Yesu kila mahali achia kila mahali achia achia hizo njia za achia 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 damu ya Yesu ni moto Jehova asante kwa ajili ya rehema yako ya ajabu na asante kwa sababu umewafunika watoto wako saa imefika wanapoondoka hapa naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto uzikubali na dhabi na sadaka ambazo watoto wako wanatoa siku ya leo damu yako ya thamani ikawaneneee mema uwabariki Mungu mwenyezi na utukufu wako uende pamoja nao sasa na hata milele amen inua mkono wako pokea baraka wa Bwana Bwana Mungu na kubarikia na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Yeye aliye mlinzi wa Israeli na aliyepigania taifa la Israeli akakupigania daima. Uwe mshindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu mwokozi. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapa na utokapo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Mungu makofi ya ushindi. Haleluya. Mungu akubariki. Naomba naomba uchukue dhabihu na sadaka yako pale nyuma pana nakala za DVD zetu, mafundisho mbalimbali ya mfululizo na ile kipekea kamba nyekundu pamoja na kitambaa cha damu ya mbuzi wale ambao walikosa nakala za DVD zitakuwa pale nje. Hakikisha unajifunza kutoa sadaka. Na kuomba sana hakikisha kujifunza kutoa sadaka sadaka ni ibada imeandikwa usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu wala usije kwenye ibada ukaondoka na laana hakikisha unajifunza kutoa sadaka na tafadhali hakikisha unatoa sadaka yako ukiwa unaomba unapoondoka ni muhimu sana na ni vizuri na inapendeza kuja nyumbani mwa Bwana na dhabihu Mungu akubariki na nakutakia siku njema na utukufu wa Mungu kufunike uwe na siku ya baraka katika maisha yako